بسم الله الرحمن الرحيم هذه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه حرمت عليكم مها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته رواه مسلم محترم حاضرين جسا کہ ہمارا سلسلہ چلتے آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک برطاو بہیویر دوسروں کے ساتھ کیسا اس میں ہم نے بچوں کے ساتھ سلوک کیسا اس پر بھی کافی بحث کی پھر اپنی گھر والی یعنی عورتوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا تھا اس پہ بھی ہم نے بات کی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک سود خوروں کے ساتھ یعنی انٹرسٹ کھانے والوں کے ساتھ کیسا تھا اس پہ بھی کافی بحث چلی ابھی آج حالت کے حساب سے بکر عید خریب ہے تو اسی کا خیال کرتے ہوئے آج جو مجھے کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہیویئر جانوروں کے ساتھ کیسا تھا حیوانوں کے ساتھ کیسا تھا اس پہ آج انشاءاللہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ میں نے حدیث صحیح مسلم کی روایت پڑھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ کا تبل احسان علا کل شئی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر احسان لکھا ہے فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ اگر تم قتل کرو تو اچھے سے قتل کرو وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْذَبْحَةِ اور جب تم ذبح کرو جانور کو تو اچھے سے ذبح کرو اور ایک اصول سکھایا ایک طریقہ سکھایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ تم میں کہ چاہیے ذبح کرنے والے آدمی کو اپنی چھوری کو وہ تیز کر لے فَلْيُرِحْ ذَبِحَتَهُ اور اپنے جانور کو آسان پہنچائے آرام پہنچائے زباح کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مکہ مکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت سے پہلے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت کے بعد بھی مکہ کے اندر جانوروں کے ساتھ ان کا ایک کوئی مقام نہیں تھا معاشرے میں اور جانوروں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا ایسا ہوتا تھا کہ دو آدمی شرط بانتے تھے کہ یہ تیرے جانور اور یہ میرے جانور دونوں میں ایک کمپٹیشن ہوتا تھا مقابلہ ہوتا تھا کہ ہم دونوں اپنی اپنی چھوری لے کر کے چاکو لے کر کے جانور کو کاٹنا شروع کریں گے جو شخص تھک جائے گا اس کے تمام مرے ہوئے جانور جو مہمان آتا یا پھر جو دوسرے لوگ ہوتے معاشرے میں ان کو پکا کر کے کھلا دیا جاتا تھا یعنی ایک کمپٹیشن ہوتا مسابقہ ہوتا آپس میں دو جانوروں دو لوگوں کا وہ اپنے جانور کاٹتے جاتا یہ اپنے جانور کاٹتے جاتا وہ اپنے جانور کاٹتا اور یہ اپنے جانور کاٹتا یہاں تک کہ جو آدمی تھک گیا سو ہار گیا وہ اور معاشرے میں لوگوں کے سامنے وہ ایک ہارا ہوا شخص مانا جاتا تھا اور جو آدمی جیت گیا وہ آدمی ایک معاشرے میں جیتا ہوا شخص مانا جاتا تھا اور جو جانور کٹے ہوئے ہیں ان جانوروں کو لوگوں میں پکا کر کے کھلایا جاتا تھا تو معلوم کیا ہوا کہ جانور کچھ حیثیت نے ایک مسابقے کے لیے ایک مقابلے کے لیے ایک شرط کے طور پر استعمال ہوتا تھا اسی کے ساتھ ساتھ ایک طریقہ اور بھی تھا کہ اگر کوئی آدمی انتخال کر جاتا انتخال کرنے کے بعد 
اگر اس کا جانور ہوتا تو اس کے جانور کو اس کی قبر کے پاس باندھ کر کے چھوڑ دیتے تھے یہاں تک کہ اس جانور کو بھوکا رکھا جاتا پیاسا رکھا جاتا یہاں تک کہ سوک کر کے تپش گرمیوں میں بھوکا پیاسا جانور آخر کار تھک کر کے اسی کی قبر کے پاس وہ جانور مر جاتا تھا اور یہ ایک قربت والا کام سمجھتے تھے لوگ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی اور آنے سے پہلے بھی جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی سلوک ہوتا کہ جانوروں کو کسی خاص جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا اور لوگ نشانہ بناتے تھے یہاں سے نشانہ بنانے کے بعد جانور مر جانے کے بعد اس کو جو بھی اپنا مہمان آتا زیف آتا اس کو وہ جانور کھلا دیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کو کام شرک والا کام تھا ہی کہ بتوں کے سامنے جانوروں کو زباہ کیا جاتا تھا بے رحمی سے بے دردی سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی مکہ کے اندر تو یہ حالتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جانوروں کے ساتھ سلوک ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کتاب السید میں اس حدیث کو امام بخاری رحم اللہ علیہ نے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحیٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان مشہور ہو گیا ابو یحیٰ ابناء یحیٰ کے نام سے مشہور ہو گیا تو ان کا ایک لڑکا حضرت عبداللہ بن عمر جا رہے تھے گھر تو دیکھا کہ ایک لڑکے کو وہ مرغی کو سامنے رکھ کر کے نشاندہ جگہ میں رکھ کر کے نشانہ بنا رہا تھا تیر سے تو فوری طور پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور اس جانور مرغی کو بھی اٹھایا اور سیدھا لے کر کے گئے صحابی رسول کے پاس کہا کہ کہ آپ اپنے اولاد کو ایسی حرکتوں سے کیوں نہیں روکتے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے جانور کو ایک جگہ پر رکھ کر کے اس کو نشانہ بنانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اسی قسم کے ایک حدیث کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف ہی کی روایت ہے کہ دونوں ہم راستے میں نکلے دیکھا کہ کچھ نوجوان تھے نوجوان لوگ مرغی کو رکھ کر کے نشاندہ جگہ پر نشانہ بنا رہے تھے کھیل رہے تھے ایک نشانہ مس ہوا دوسرا نشانہ بنا جا رہا تھا دوسرا مس ہوا تیسرا نشانہ بنا جا رہا تھا تو فوری طور پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی دیکھے تو نوجوان جو شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں سب بکھیر گئے بھاگ گئے دوڑ گئے پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جانور کو اس مرغی کو پکڑا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے اس شخص پر جو جانوروں کے ساتھ ایسا نشانہ بنا کر کے اس کو شوٹ کرتا ہے اس کو نشانہ بناتا ہے قتل کرتا ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو دیکھئے کہا جاتا ہے نشانے بنایا جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کہا جاتا ہے کہ آپ نے دہشتگردی کی تعلیم دی آپ نے دہشتگردی سکھائی ہے لوگوں میں اس امت میں مسلمانوں میں دہشتگردی سکھائی ہے تلوار کے ذریعے اسلام پھیلا ہے تو ایسا جانوروں کا جس کا کوئی مقام نہیں ہے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے ایک گالی کے طور پر جانوروں کا نام استعمال کیا جاتا ہے ایسے جانوروں کے ساتھ سلوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف لائے مدینہ میں دیکھا کہ مدینہ میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی خاص مہمان آ جاتا تھا گھر پر تو اونٹ کا کوہان کوہان کس کو کہتے ہیں اونٹ کے اوپر جو اوپری حصہ جو ہوتا ہے اس کو کوہان کہتے ہیں اور بکری کا دم دمبے کا دم یہ خصوصی طور پر خاص مہمان آنے کے بعد زندے اونٹ سے اس کوہان کو کاٹ دیا جاتا تھا اور زندے دمبے سے بکری سے اس کی دم کاٹ دی جاتی تھی اور دم کے پچھلا حصہ کاٹ دیا جاتا تھا اور کاٹ کر کے خاص مہمان کو پکا کر کے کھلایا جاتا تھا زندے جانور سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یہ عمل دیکھا صحیح ترمیزی کی روایت ہے صحیح روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مَا قُتِعَ مِنَ الْبَحِيمَةِ فَهِيَ حَيَّتٌ وَهِيَ حَيَّتٌ فَهِيَ مَيْتَتٌ فَهِيَ مَيْتَتٌ فرمایا کہ جو کچھ بھی جانوروں کا حصہ بحیمہ جانوروں کے حصے سے جو حصہ کاٹ لیا جاتا ہے زندہ جانور سے تو یہ حصہ زندہ نہیں ہے بلکہ مردار ہے مردار جانور کیا ہے شریعت اسلامیہ میں 
حرام ہے حرمت علیکم المیتا اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تم پر میتا یعنی مردار جانور کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل دیکھا یہ عمل دیکھ کر کے فوری طور پر یہ قرار دے دیا کہ زندے جانور سے اگر کوئی حصہ کاٹ لیا جائے اس حصے کو نکال کر کے کھایا جائے تو وہ جانور مردہ زندہ نہیں بلکہ جو ہے مردار کے حکم میں ہے تو یہ صحیح ترمیزی کی روایت ہے یہ تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برتاؤ ان کے ساتھ کتنا پیارا معاملہ کرتے تھے کہ ایک مرتبہ صحابی رسول کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر پر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر پر تھا سفر میں میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے پھر آپ ایک انسار کے گھر پر پہنچے انسار کے گھر پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ باریک آواز نکالتے ہوئے بخاری شریف کی روایت ہے باریک آواز نکالتے ہوئے معاف کرنا امام احمد اور یہ حدیث صحیح ہے تبرانی اور امام احمد بن حمل نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا وہ جانور باریک آواز نکالتے ہوئے اور دیکھا کہ اس اونٹ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس اونٹ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے تو فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور کو دیکھے اس کے کان کے پیچھے پیٹ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیرا ہاتھ پھیر کر کے اس اونٹ کے قریب ہوئے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جن جانوروں کا مالک بنایا ہے ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو یہ میرے پاس شکایت کر رہا ہے یہ میرے پاس رو رہا ہے کہ تم اس کو اس سے کام بہت زیادہ لیتے ہو اور وقت پر کھلاتے نہیں اس سے کام بہت زیادہ لیتے ہو اور وقت پر تم اس کو صحیح سے کھلاتے نہیں ہو اس کا جو حق بنتا ہے وہ صحیح کام نہیں کرتے ہو بلکہ تم کام بہت زیادہ لیتے ہو اس اونٹ سے تو دیکھیں یہ ایام خصوص طور پر بکرعید کے ایام ہیں جگہوں جگہوں پر جانور ہم کو دکھائی دیتے ہیں ہمارا مقصد ان جانوروں کو لے کر کے ریاکاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو کہ ہم نے اتنے روپیہ میں خریدا ہے اپنے جانور کو ہم نے اتنا ہٹا کٹا جانور خریدا ہے ہم نے یہ قسم کا جانور خریدا ہے واتس اپ ہوم کے ذریعے اس تصویروں کو بھیجنا اور گلی میں یہ کوشش کرنا کہ فلاں آدمی سے بہتر ہمارا جانور ہے اور اس جانور کو لالیے اس کا صحیح طور سے اس کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں تو چاہیے کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کے ساتھ اچھا بیہیوئر ہو اچھا برتاؤ ہو ان کو وقت پر کھلایا جائے ان کو پیٹا نہ جائے ان کو مارا نہ جائے ایسی جگہوں پر دیکھا بھی جاتا ہے کہ جانوروں کو باندھ دیا جاتا ہے اس کو بیٹھنے کی جگہ تک میسر نہیں ہوتی وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں اللہ کی قسم تکلیف محسوس کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عجوبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز ظاہر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی زبان کو سمجھ لیے جان لیے وہ وقتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دکھانا تھا یہ کرشمہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ زیادہ کام نہ لو ان کو وقت پر کھلاؤ جتنا میسر ہوتا ہے اتنا میسر کرو ان کے لیے تو یہ سلوک ہونا چاہیے ہمارا ایسا نہ ہو کہ جانوروں کو اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے اس طور پر عام دنوں میں کہ چھوٹے چھوٹے بچے یا گلی کے شریر قسم کے بچے جیسے کتے گھومتے ہیں گلیوں میں بلی گھومتی ہے ان کتوں کے ساتھ برا سلوک کرنا بڑے بڑے پتھر لے کر کے پھینک کے مارنا یہ سب گناہ یہ سب ظلم میں آ جاتا ہے یہ سب چیزیں کل اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب چیزوں کا بدلہ لے گا بدلہ لے گا جو اس کے ساتھ سلوک ہے جو طریقہ ہے وہ طریقہ ان جانوروں کے ساتھ کرنا ہے ایسا نہیں کہ زبان نہیں آتی تو اس جانور کے ساتھ ہم کیسا بھی سلوک کر لیے حتیٰ کہ چڑیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رسول کا کہنا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے آپ صلی اللہ کئی صحابہ اکرام تھے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کے لیے قضاء حاجت کے لیے نکل گئے قضاء حاجت کے لیے نکل گئے پھر یہاں پر صحابہ اکرام کی جماعت تھی دیکھا کہ ایک پرندہ تھا اس کے دو چوزے تھے اس کے دو چوزے تھے اور اس میں سے صحابیوں میں سے ایک صحابی نے اس چوزے کو اٹھا لیا اس چوزے کو اٹھا لیا تو دیکھا کہ یہ پرندہ جو ماں ہے وہ پروں کو اپنے پھڑ پھڑا رہا ہے اور یہاں سے ادھر ادھر اس درخت سے ادھر اس درخت سے ادھر پیر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہے پرندہ فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں ردو علیہ الا امبیہ کہتے ہیں کہ اس کی ماں کی پاس اس کو واپس لوٹا دو ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو کیونکہ ان پرندوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے کتنی اچھی تعلیمات ہیں کتنے پیارے اخلاق تھے قربان جانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق یہ کردار جانوروں کے ساتھ دیکھا کہ ایک آدمی بکری کو 
بکری کو اپنا پیر سر پر رکھ دیا ہے بکری کے سر پر رکھ دیا ہے دبا لیا ہے زباہ کرنے کے لیے اور اپنی چاکو کو تیز کر رہا ہے وہ بکری کے آنکھ وہ بکری کے آنکھ اس آدمی کی طرف ایسے پھاڑی ہوئی ہے فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہتے ہیں اتورید انتمت مہتتائیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو اس کو دو مرتبہ مارنا چاہتا ہے دو مرتبہ مارنا چاہتا ہے دیکھیں پھر فرمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم کو زباہ کرنا ہو فَلْيُحِدَّ شُفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِحَتَهُ تم کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہی اپنی چھوڑی تیز کر لیں چھوڑی تیز کر کے اس جانور کو زبا کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ بھی غلطی ہوتی ہے بکرید میں خصوص طور پر کیا کیا جاتا ہے کہ ایک جانور ہے ایک سے چار پانچ جانور ہیں دوسرے جانوروں کے سامنے ایک جانور کو زبا کیا جاتا ہے غلط بات ہے غلط بات ہے وہ جیسے ہی دوسرا جانور دیکھے گا اس کے دل میں یہ بات آئے گی وہ پھڑ پڑائے گا گھبرا جائے گا اپنے آپ کو تکلیف کی بات ہے اتورید و موت تائیں یہی بات ہو گئی کہ دو مرتبہ مارنا چاہ رہے ہیں یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جانور کو چھت لٹائے ہوئے ہیں اور اسے پانی پلا رہے ہیں اسے ایسے وقت میں پانی پلا رہے ہیں جی یہ بھی عامل صحیح نہیں ہے اس کو پانی پلانا ہو جو بھی ہو پہلے ہی کر لینا چاہیے اور جو زباہ کرنے والا ہے اس آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہی دعائیں جو بھی اذکار ہیں جو دعا مطلوب ہے مسنون جو دعائیں ہیں اس کو پہلے ہی پڑھ لیں اور اپنی چھوڑی کو سب سے پہلے ہی تیار رکھ لیں پھر جانور جیسے ہی چٹ لٹا دیا جیسے ہی لٹا دیا جاتا ہے فوری طور پر اس کو زباہ کر دیا جائے ایسا نہیں کہ جانور کو پکڑے ہوئے ہیں کس کر کے چار پانچ لوگ اور یہ چاہو تیز کر رہے ہیں یہاں پر دعائیں پڑھ رہے ہیں کیا دعا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے تو یہ سب تکلیف کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کیے ہیں بلکہ لعنت بھیجے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجے ہیں کہ ایسا سلوک جانوروں کو تکلیف دینے والا عمل بالکل نہیں ہونا چاہیے تو خصوصی طور پر یہ چند باتیں تھیں بخریت کے ایام تھے تو اس وجہ سے ہمارے ٹاپک کے مطابق اس چیز کو لائے گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سنت کے مطابق سب سے پہلے جانوروں کے ساتھ صحیح سلوک اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے اور صحیح سنت کے مطابق ہمیں بخریت کے دن اپنے جانوروں کو ذبح کرنے کی ان هو هو الغفور الرحيم